সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি আবিদা সুলতানা সুমি সাথে আছি আমি রবিনা ইয়াসমিন রুবি সংবাদের শুরুতে শিরোনাম দুর্নীতি হলে ব্যবস্থার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর 14 দলের শরীকদের বিরোধী দলে থাকাই ভালো রাজশাহী চাপাই থেকে সংরক্ষিত আসনে ফর্ম তুলেছেন 16 নারী সীমান্তে চোরাচালান রোধে গোদাগাড়িতে বিজেপি বিএসএফ পতাকা বৈঠক নাটোরের শিক্ষার্থীদের সচেতনতামূলক ওয়ার্কশপ নগরীতে জলবদ্ধতা দূরীকরণের নর্দমা নির্মাণ প্রকল্পের উদ্বোধন দাম কমতে শুরু করেছে নগর চালের বাজার এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত প্রশাসনে দুর্নীতি হলে সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন সন্ত্রাস মাদক এবং জঙ্গিবাদের মতোই দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান জিরো টলারেন্স বৃহস্পতিবার সকালে সচিবালয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময়ের সময় প্রধানমন্ত্রী এ নির্দেশনা দেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন আমরা বেতন ভাতা এবং সুযোগ সুবিধা এত বাড়িয়েছি সেক্ষেত্রে আমি মনে করি দুর্নীতির কোনো প্রয়োজনই নেই যা প্রয়োজন তার সব তো আমরা মেটাচ্ছি তাহলে দুর্নীতি কেন করতে হবে সততা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে জনসেবা করার আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন রাষ্ট্র পরিচালনার হার্ট হচ্ছে জনপ্রশাসন আপনাদের সেভাবেই কাজ করতে হবে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবেন প্রধানমন্ত্রী হওয়াটা বড় কথা না দেশের জন্য কতটুকু কাজ করতে পারব কারণ ইতিমধ্যে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত উন্নয়নে আমরা কিন্তু অনেকগুলি প্রকল্প এবং কাজ হাতে নিয়েছি যেটা বাংলাদেশকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আজকের বাংলাদেশ সারা বিশ্বে একটা সম্মানজনক অবস্থানে আমরা আসতে পেরেছি এই এগিয়ে যাওয়াটা এই যাত্রাটা এটা কিন্তু আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে যা মানে একটা সরকার পরিচালনা মূল জায়গাটা কিন্তু আপনাদের এই জনপ্রশাসন মন্ত্রালয় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন চোদ্দ দলীয় জোটের শরিক দলগুলোকে বিরোধী দলে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন রাজনৈতিক কারণে চোদ্দ দলের শরিকদের বিরোধী দলে থাকাই ভালো তার দল চাই সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে শক্তিশালী বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করবেন শরিক দলের এমপিরা আগামী শনিবার উনিশ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের মহাসমাবেশের ভেনু এবং অন্যান্য প্রস্তুতি পরিদর্শনে সেখানে গিয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি ওবায়দুল কাদের বলেন চোদ্দ দল আওয়ামী লীগের আদর্শিক জোট আর জাতীয় পার্টি কৌশলগত জোটের অংশ তারা শুধু নির্বাচনী শরিক কাজে চোদ্দ দলের শরিকরা সংসদে কি ভূমিকায় থাকবেন সেটা আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করা হবে এ সময় জোটে কোনো টানা পড়েন নেই বলে দাবি করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচনে যেমন আওয়ামী লীগের পক্ষে বিপুল গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল উনিশ তারিখের সমাবেশেও তেমনিভাবে গণজোয়ার সৃষ্টি হবে বলে আশা করেন দলটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচনে যেমন আওয়ামী লীগের পক্ষে বিপুল গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল উনিশ তারিখের সমাবেশেও তেমনিভাবে গণজোয়ার সৃষ্টি হবে বলে আশা প্রকাশ করেন দলটির সাধারণ সম্পাদক আমার মনে হয় বিরোধী দল থাকলে তাদের জন্য ভালো আমাদের জন্য রাজশাহী ও চাপাইনবগঞ্জ নিয়ে গঠিত সংরক্ষিত আসন তিনশো পাঁচের মহিলা আসন পাঁচে আওয়ামী লীগ থেকে দলীয় মনোনয়ন ফর্ম কিনেছেন মোট ১৬ জন নারী নেত্রী এর মধ্যে রাজশাহী থেকে নয় জন ও চাপাইনবগঞ্জ থেকে মোট সাত জন মনোনয়ন ফর্ম উত্তোলন করেছেন এর মধ্যে রাজশাহী থেকে মনোনয়ন ফর্ম তুলেছেন সাবেক সাংসদ ও প্রতিমন্ত্রী জিনাতুন নেসা তালুকদার সংরক্ষিত আসনে সাবেক সাংসদ বেগম আখতার জাহান নগর আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি শাহিন আক্তার রেনি সহসভাপতি নিঘাত পারভিন মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ইয়াসমিন রেজা ফেন্সি সংরক্ষিত কেন্দ্রীয় যুব মহিলা লীগের সহসভাপতি আবিদা আঞ্জুম মিতা জেলা মহিলা লীগের সভাপতি মর্জিনা পারভিন সহসভাপতি রুকসানা মেহবুব চপলা এবং জেলা মহিলা লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইফফাত আরা কামাল আর চাপাইনবগঞ্জ থেকে মনোনয়ন ফর্ম তুলেছেন জেলা মহিলা লীগের সভাপতি শাকিলা খাতুন পারুল সহ সাতজন রাজশাহী ও চাপাইনবগঞ্জে সীমান্তে চোরাচালান রোধে বিজিবি বিএসএফ পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে শুরু হয়ে দুপুর পর্যন্ত চলে রাজশাহীর গোদাগাড়ি উপজেলার চর আশারিয়াদহ কানাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় চত্বরে সীমান্তে মাদক অস্ত্র সহ অবৈধ সব পণ্য চোরাচালান ও সীমান্ত হত্যা বন্ধে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এতে বিজিবির পক্ষ থেকে রাজশাহী সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মুশফিকুর রহিমের নেতৃত্বে রাজশাহী এক ব্যাটেলিয়ন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল তাজুল ইসলাম সহ বিশ সদস্যের দল রয়েছেন 
আর ভারতের বিএসএফ এর পক্ষে কলকাতা বিজেপির বহরমপুর ক্যাম্পের সেক্টর কমান্ডার কুনাল মজুমদারের নেতৃত্বে 20 সদস্যের দল অংশ নিচ্ছেন বৈঠকে দুই বাহিনীর সদস্যরা সীমান্তে মাদক অস্ত্র সহ অবৈধ সব পণ্য চোরাচালান ও সীমান্ত হত্যা বন্ধ রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখার ঘোষণা দেন আমরা আজকে বেহরামপুর সেক্টরের সঙ্গে একটা কাটেসে মিটিং এ আমরা আজকে বসেছি এখানে মেইনলি আমাদের দ্বিপক্ষীয় যে বর্ডারের যে সমস্যাগুলো সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আমাদের বেহরামপুর সেক্টরের সঙ্গে আসলে খুব বেশি সমস্যা আমাদের খুব বেশি নাই বাট ইললিগাল আমাদের যে স্মাগলিং মাদক দ্রব্য যেগুলি ইয়াটা হয় এগুলির ব্যাপারে আমরা দুই পক্ষই ঐক্যমতে পৌঁছে যে আমরা কাউকে এটা কোন ধরনের মাদক দ্রব্য বা যে কোনো ধরনের ইললিগাল স্মাগলিং এ কোনো কিছুতে আমরা ছাড় দেব না এবং আমরা দুই বর্ডার ফোর্সে মিলে মিশে কি যেন খুব সুন্দরভাবে আমাদের বর্ডারটা আমরা ম্যানেজ করতে পারি আমরা সেই বিষয়ে আজকে কিছুক্ষণ কথা বললাম সবার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আমাদের যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলেছি ওনারা আমাদেরকে এসিওর করেছেন ওনারা আমাদের সর্ব যে হেল্প করার দরকার ওনারা করবেন আমরা আমাদেরকে এসিওর করেছি আমরা আমাদের যতটুকু সম্ভব আমাদের সাধ্যে যা আছে আমরা সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করব আমাদের বর্ডার সাইডের এই জাতীয় কোনো ধরনের যেন কোনো কিলিং না হয় এবং বিশেষ করে মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে আমরা খুব জিরো টলারেন্সে আছি এটা আমাদের ডিজি মহোদয় থেকে শুরু করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুরু করে সবাই এটা আমরা মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে খুব সোচ্চার আছি আমরা এবং এটা নিয়ে আমাদের খুব বেশি ডিসকাশন হয়েছে যেন আমরা একে অন্যকে সাহায্য করতে পারি এবং যেন আমরা একটা খুব ভালো একটা বর্ডার ম্যানেজমেন্ট আমরা যেন করতে পারি দুই পক্ষই বিএসএফ এবং বিজেপি এটাই আমাদের আজকে আলোচনা হয়েছে নাটোরে ঢাকা ভিত্তিক অল ফর ওয়ান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের নিয়ে সচেতনতামূলক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে বৃহস্পতিবার শহরের বনলতা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয় এ সময় উদ্যোক্তারা শিক্ষার্থীদের মাসিক স্বাস্থ্য নিরাপদ স্পর্শ ও নেতৃত্ব বিষয়ে শিক্ষা দেন শিক্ষার্থীরা জানায় এই ওয়ার্কশপ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের একদিকে যেমন মাসিককালীন স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ছে তেমনি নিরাপদ স্পর্শ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে নিজেদেরকে রক্ষা করতে শিখছে এতে তারা নিজেদের স্বাস্থ্য নিরাপদ রাখার সাথে সাথে নিজেদের রক্ষা করার পথ নির্দেশনা পাচ্ছে সংগঠনের পরিচালক কামরুন্নেসা মিরা জানান শতকরা পনেরো ভাগ মেয়েরা তাদের পিরিয়ডকালীন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন বাকি সবাই এ ব্যাপারে অসচেতন তাই দেশের বিভিন্ন স্থানে বালিকা বিদ্যালয়গুলোতে সপ্তম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে শিক্ষা দিতে এবং নিজেদের বিভিন্ন সময় রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে জ্ঞান দিতে এই কর্মশালার আয়োজন করছেন তারা পরে তারা বিদ্যালয়ে একটি প্যাট সম্বলিত বাক্স এমার্জেন্সি সময় ব্যবহারের জন্য প্রদান করেন রাজশাহী মহানগরের জলবদ্ধতা দূরীকরণের নর্দমা নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় তেরো খাদিয়া সিলিন্ডার কালভার্ট হতে রাজশাহী বাইপাস পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করা হয়েছে বুধবার সকালে স্থানীয় কাউন্সিলররা এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাশিকের ষোল নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বেলাল আহমেদ চোদ্দ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন ছয় নং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর মোসাম্মদ মাজেদা বেগম ষোল নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ফিরোজ কবির সেন্টু রাশিকের প্রধান প্রকৌশলী মোহাম্মদ আশরাফুল হক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী খন্দকার খারুল বাসার প্রকল্প পরিচালক ও রাশিকের নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ নুর ইসলাম নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী তৌরিদ আল মাসুদ সামসুজ্জামান রতন সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ দেশের অন্যতম চালের মোকাম নওগাঁয় পরপর তিন দিনের ব্যবধানে প্রতি পঞ্চাশ কেজির বস্তায় চালের দাম কমেছে পঞ্চাশ থেকে একশো পঞ্চাশ টাকা এবং খুচরা বাজারেও দাম কমেছে কেজিতে দু থেকে তিন টাকা নওগাঁ প্রতিনিধি মমিনুর রহমানের প্রতিবেদন জেলার চাল ব্যবসায়ীরা বলছেন গেল জাতীয় নির্বাচনের সময় যান চলাচল বন্ধ এবং মিলে প্রায় আট থেকে দশ দিন উৎপাদন বন্ধ থাকায় মোটা ও চিকন উভয় চালের প্রতি বস্তায় দাম বেড়েছিল একশো থেকে একশো পঞ্চাশ টাকা সে দাম এখন স্বাভাবিক এর কারণটা হলো যে চারশো টাকা যখন ধান লেগেছিল তখন কিন্তু মানুষ ধানের আবাদ না করে ধানের প্রোডাকশান না করে তারা কিন্তু আমের বাগান করেছে আজকে মনে করেন যে এই নির্বাচনের পরের থেকে আবার দুই টাকা এক টাকা দাম কমে গেছে বর্তমানে যান চলাচল ও উৎপাদন স্বাভাবিক হওয়ার কারণে চালের দাম স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল অবস্থায় ফিরে এসেছে বাজারে চালের দাম কমায় স্বস্তিতে সাধারণ মানুষ নির্বাচনের আগে যে চাল নগাতে পঞ্চাশ পঁচপান্ন টাকা ছিল এটা এখন আটচল্লিশ পঞ্চাশ এই দরে আমরা পাচ্ছি বিশেষ করে বাজারে যেটা চিকন জিরা শাল চালটা এই চালটা আমরা এরকম দামে নগা বাজারে বাজারে চালের দাম কমায় স্বস্তিতে সাধারণ মানুষ 
খাদ্যমন্ত্রী সাধনচন্দ্র মজুমদার বলেন বর্তমানে চালের বাজার স্থিতিশীল রয়েছে এবং ধান চালের বাজার স্থিতিশীল রাখতে রাজধানী ঢাকা সহ দেশের প্রত্যেক ধান চাল বাজার দর মনিটরিং কমিটি করা হয়েছে বর্তমানে চালের বাজার 100% স্থিতিশীল আছে বলে আমরা মনে করি এবং আমরা প্রত্যেকটা জেলার জেলা প্রশাসকের থেকে বাজার দর ধানের চাউলের মোটা মাঝারি এবং সরু সব কোটারি আমরা রেট নিয়েছি এবং তারপরেও আমরা কালকে মন্ত্রণালয়ে বসে তদারকি টিম তৈরি করে দিয়েছি প্রত্যেকটা জেলা জেলায় এবং ঢাকা শহরের জন্য আরো চারটা এক্সট্রা টিম তৈরি করেছি তদারকি টিম আমি আশা করি যে চাউলের দাম এখন নিম্নমুখী এবং স্বাভাবিক হয়েছে এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ